Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro e o Diário Legislativo está começando. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Saiba quais foram os principais assuntos abordados durante a 65ª Sessão Ordinária. Campanha... Companhia de Teatro da Cidade recebe homenagem pelos 25 anos de atuação e Novembro Azul busca conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. E ainda nesta edição, a Feira Jurídica traz uma série de atendimentos gratuitos para os moradores de São José. Seja bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Veja agora um resumo das demandas apresentadas pelos vereadores durante a 65ª Sessão Ordinária. Acompanhe. Durante a 65ª Sessão do ano, os vereadores aprovaram mais de 100 documentos. Os ofícios, requerimentos e indicações solicitavam, entre outras demandas, a limpeza e manutenção de espaços públicos. Dois requerimentos sofreram destaques e foram rejeitados por 11 votos a 9. Um requerimento de autoria do vereador Petite da farmácia comunitária pedia à prefeitura informações da lista de espera das consultas médicas da rede municipal de saúde. O outro, de autoria do vereador Roniel, solicitava à prefeitura informações referentes às obras que estão sendo realizadas em área particular pela Urban. Só para deixar claro e registrado nesses microfones e nesta ata. Mais uma vez, esse pessoal vota contra a informação, contra a transparência, depois reclama, depois acha que estão fazendo um grande governo. A falta de manutenção em espaços públicos, acessibilidade, saúde, guarda civil, feira jurídica e causa animal foram alguns dos assuntos abordados durante o tradicional pinga-fogo. O novo projeto de lei que trata do zoneamento da cidade também foi tema de debate. Eu queria estar colocando que o prefeito Carlinhos continua com a mesma postura, porque se ele lá atrás disse que defendia que uma lei de zoneamento fosse amplamente discutida com a comunidade, ele continua botando em prática o que defendia sempre, que uma lei com essa responsabilidade tem que ser discutida com todo mundo. Há necessidade de um prazo maior. Porque em 45 dias, eu repito, não foi esses quatro dias que eu estudei, não. Estou estudando já faz tempo. Quatro dias né, que eu debrucei mais ou menos seis horas por dia, em cada dia desses, fiquei olhando, comparando qual, qual o impacto que, que vai acontecer na cidade e tem algumas aberrações. A 65ª sessão do ano ainda teve espaço para a homenagem. Por iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho, a Companhia de Teatro da Cidade recebeu um diploma em comemoração aos 25 anos. Acompanhe a sessão na íntegra no nosso canal no YouTube. A Companhia de Teatro da Cidade foi homenageada na sessão desta terça-feira. Por, por iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho, o grupo recebeu um diploma em comemoração aos 25 anos de atuação. Veja agora como foi essa solenidade. Com mais de 25 anos de estrada apresentando espetáculos premiados pelo Brasil, a Companhia de Teatro da Cidade foi homenageada pela Câmara Municipal. A proposta foi apresentada pelo presidente do Legislativo, Shakespeare Carvalho. Me sinto orgulhoso nesses 25 anos de trabalho, 25 anos aí de caminhada, que eu sei que vocês conquistaram muitas coisas, mas muitas coisas ficaram pelo caminho, e mesmo assim sempre reaprendendo. E a arte é bem isso, a gente vai se, a gente vai se reinventando, se reaprendendo e com isso se superando. A trajetória da trupe foi relembrada pelos fundadores, que em 1990 aceitaram o desafio de trabalhar com a cultura em São José. Esses 25 anos eles são vividos cotidianamente. Então, nada acontece de uma forma inusitada apenas. É sempre consequência daquilo que a gente vai plantando a cada momento e a cada dia. E que agradecer também as pessoas que estão hoje na companhia e dizer que se não fossem essas pessoas, se não o teatro é trabalho de equipe, se não fossem essas pessoas, não existiria esses 25 anos da companhia. Quem vive o dia a dia dos palcos sabe muito bem o papel da cultura para a sociedade. Conscientização de que você tendo uma cultura acessível 
né? e uma cultura realmente de afeto, que tenha a troca entre o ator e o público, isso vai melhorar a educação, isso vai melhorar a saúde. Atualmente, os atores encenam o espetáculo Um Dia Ouvi a Lua. As informações sobre as apresentações podem ser consultadas na internet. O mês de outubro contou com várias ações dedicadas às mulheres. O Outubro Rosa já passou e agora é a vez do Novembro Azul. Neste mês, muitas ações de conscientizações serão realizadas para os homens sobre a importância de realizar o exame de próstata. Acompanhe na reportagem a seguir. Com o fim do Outubro Rosa, tem início Novembro Azul. A campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama dá lugar ao câncer de próstata. No Brasil... 69 mil brasileiros são diagnosticados por ano e é o segundo tipo mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Para simbolizar o apoio da Câmara ao movimento, tanto o site quanto a fachada do prédio estão em tom de azul, mesma cor do botão usado pelos vereadores durante a sessão plenária. Normalmente, o homem se cuida muito pouco, o homem procura pouco os serviços médicos. Se nós fizermos um mês inteiro para convocar as mulheres para fazer o câncer, é, verificação do câncer de mama de uma forma preventiva, esse mês de novembro, novembro azul, tem essa finalidade, chamar, convocar, alertar que todos os homens têm que fazer o exame para prevenção de câncer de próstata. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, por isso, a ida anual ao urologista é essencial. Todos os homens, na faixa de acima de 35, vamos dizer pelo menos 40, 45 anos, têm que fazer um exame com o urologista para se fazer o toque retal. Qual é a ideia de você tentar palpar o tamanho da próstata? Pode ser incômodo, existe uma série de tabus, uma série de coisas, mas é fundamental. Durante alguns anos se falou muito do tal do exame de sangue, que é verdade, você colhe o PSA. O exame complementar pode ser o exame de sangue, mas o exame físico ele é fundamental e habitualmente muito bem realizado por um urologista. E no próximo bloco, conheça quais serviços serão prestados gratuitamente na, gratuitamente na segunda edição da Feira Jurídica de São José dos Campos. A gente já volta. Olá, estamos de volta. Palestras, debates e orientações jurídicas são algumas das atrações da segunda edição da Feira Jurídica de São José dos Campos. A repórter Fernanda Garcia conversou com a doutora Silvia Regina Dias sobre o evento que acontece esse final de semana aqui no Parque da Cidade. Boa tarde, Fernanda. Olá, boa tarde, Gisele, tudo bem? Eu converso hoje com a doutora Silvia Regina Dias, presidente da OAB de Ei. São José. Boa tarde, Já doutora, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, eu estou aqui, ó. Tudo jóia. É, uma lei aprovada aqui na Câmara incluiu a Feira Judiciária e da Cidadania no calendário oficial do município e esse ano ela acontece no dia 6 e 7 de novembro, certo? Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o que é essa feira e quem pode ser atendido. Então, essa feira, ela foi um projeto né, da, da, da OAB, criado no, no começo do ano passado, em parceria com a Prefeitura. Então, teve um projeto de lei que foi aprovado na Câmara e ela, vai, ela entrou para o calendário oficial do município. Qual a ideia dela? É a feira jurídica e da cidadania. Porque a OAB tem esses dois papéis, com os advogados e com a sociedade. Então, a ideia da OAB é levar a OAB para fora, levar para a sociedade... É, mais orientação jurídica, mais acesso à justiça, que é um projeto hoje em dia do CNJ, de todo o judiciário, essa proximidade da, do jurisdicionado com o, ju, com o judiciário. Então a feira, ela tem no dia 6, é uma, é uma palestra voltada para os advogados, já não seria para a população, tem abertura com as autoridades e tudo mais. E no dia 7, das 9 às 17 horas, todo o munícipe pode comparecer, pode passear na feira, ele, ele vai passar por uma triagem, ele vai ter orientação, uma primeira orientação jurídica. Ah, nós temos os estandes com os assuntos definidos como direito do trabalho, criminal, direito do idoso, da mulher, da família. Os direitos mais, mais procurados pela população em geral, que as pessoas mais têm problemas. Então elas vão receber, vão passar por essa triagem, vão ser encaminhadas. Nesse ano, a gente tem o Poupa Tempo, também, que vai estar presente, e a Defensoria Pública, 
é, trazendo benefícios ali para aquelas pessoas que comparecerem. Isso tudo é gratuito, né? Tudo gratuito. Durante, vai ser no Parque da Cidade, no, no Gaivotas, né? E, a, e na, no Gaivotas, durante todo o dia, então nós teremos palestras, apresentações culturais, é, essas palestras também são de interesse geral, será uma sobre direito previdenciário, sobre a previdência, uma sobre o direito da doméstica, que está agora em voga, acabou de ser sancionado, todo mundo tem dúvidas sobre isso. E no, a última palestra, guarda compartilhada e seus efeitos psicológicos nos filhos. Então também vai ser, vai ser um painel de debates com uma advogada Katia Bolos, que ela é especialista em direito de família, muito conhecida. E nós convidamos o juiz da comarca, que trata desse assunto, uma promotora e uma assistente social que trabalha com as crianças e vê esse aspecto psicológico. Legal. Essa já é a segunda edição, a primeira foi o ano passado. Sim. Tem alguma expectativa nova para esse ano? A expectativa é que a feira aumente cada ano, né? Mais pessoas a visitem, que ela fique, que ela se torne assim, é, faça realmente parte da vida, todo mundo espere pela feira. As pessoas podem chegar, podem perguntar. Sempre é bom elas estarem com os documentos básicos delas, né? para que elas tenham esse benefício do primeiro atendimento, para depois ter só encaminhamento dos setores, né? E, e é uma forma da população saber mais né, sobre seus direitos. Esse é o objetivo final. Tá ok. Doutora, então, quem tiver interesse em ser atendido deve fazer o quê? É simplesmente ir até a feira, até o Parque da Cidade, no dia 7, durante todo o dia. Ela, ela vai, vai ter lá os estandes, ela pode assistir também aos shows culturais. Ela vai chegar e ela vai ver se ela quer ser atendida ou não. Olha, eu tenho um problema, ela vai passar pela triagem e ele vai encaminhar para o estande que cuida desse direito. É só uma orientação jurídica, os advogados não podem pegar o caso, não podem eles atender. Eles vão dizer, olha, o caso da senhora é esse, você tem que procurar a defensoria ou realmente o seu caso é para um advogado, a senhora vai ter que se encaminhar a ele. Porque muitas vezes as pessoas acham que tem alguns direitos, mas também não tem. Então, eles vão definir isso e encaminhar para quem ela deve se dirigir. Tá certo. Tem que levar algum documento? Então, seria bom elas estarem sempre em posse do, da, da RG, certidão de... Documentos pessoais, né? É, principalmente para o Poupa Tempo, porque eles vão estar fazendo esse primeiro agendamento para o RG e vão estar emitindo a carteira de trabalho. Então, a pessoa ela tem que levar uma foto e os documentos pessoais dela. Tá certo. Doutora Silvia, muito obrigada pela okay. sua participação. E nós voltamos aos estúdios. É com você, Gisele. Obrigada, Fernanda Garcia. Agradecemos também a participação da doutora Silvia Regina Dias. E no próximo bloco, confira as atrações da Agenda Cultural. E no Giro Esportivo, o time de basquete masculino estreia esta noite no Novo Basquete Brasil. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos? Conheça agora as vagas que estão disponíveis no Pátio de São José. O Pátio, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para ajudante de cozinha, assistente de vendas, atendente balconista, auxiliar de enfermagem, açougueiro, caseiro, instalador de alarme, montador de andaimes, motorista de furgão e pintor industrial. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Veja agora as atrações que separamos para você na nossa Agenda Cultural. Hoje, no Parque Vicente Naranha, vai ser inaugurada uma exposição da fotógrafa joseense Larissa Isis, que tem se especializado em retratos da cultura negra brasileira. A exposição Cansei fala do orgulho da mulher negra e de sua afirmação na sociedade. A exposição começa hoje, às 7 da noite, e vai até o dia 6 de dezembro. A entrada é gratuita. E tem também Noite de Autógrafos do livro Os Sussurros da Meia-Noite, na livraria Max Sigma, no Vale Sul Shopping. 
O livro, escrito por Joseenses, traz vários contos de terror. A sessão começa às 7 da noite. A entrada é livre. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcamarasjc.com. Agora você fica por dentro da previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira e também para a quinta. Nesta quarta-feira, as temperaturas vão permanecer estáveis. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar até 24. À tarde, há chances de pancadas de chuva com trovoadas. A probabilidade é de 90%. Já na quinta-feira, o dia permanece nublado e as temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. A probabilidade é de 90%. O Giro Esportivo você já sabe, nós colocamos você por dentro de tudo que rola no esporte joseense. Bom, e os meninos do basquete vão estrear esta noite no NBB. Quem traz mais detalhes é ele, o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Gisele. E é verdade, hoje é dia de estreia do São José Basquete no NBB. Isso em Salvador, na Bahia, contra a equipe do Vitória. E de quebra, o São José reencontra um velho conhecido, o técnico Regis Marrelli, que já foi duas vezes campeão paulista e vice do NBB. Mas o São José é apontado como favorito, porque o Regis ainda não tem alguns jogadores à sua disposição e não pôde treinar com sua equipe completa. A partida acontece às nove da noite desta quarta-feira. Feira. E o tour pelo Nordeste do país continua. Na próxima sexta-feira, às oito e meia da noite, em Fortaleza, a equipe encara o Ceará. Falando do voleibol, tem estreia do São José Vôlei no próximo final de semana. A festa da Superliga já aconteceu na última terça-feira e o São José apresentou sua tabela é, para esta competição. O primeiro duelo será contra o Minas Tênis Clube na Arena Minas, a partir das duas e quarenta da tarde do próximo sábado. E o primeiro jogo diante da torcida acontece na quinta-feira da semana que vem no Tênis Clube contra o time gaúcho do Novo Hamburgo. Bom, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã no Diário Legislativo. Até lá, Gisele. Obrigada, Daniel Melo. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara Municipal de São José dos Campos e, claro, a cidade de São José. Bom, eu espero você amanhã. Até lá e obrigada pela sua companhia.